എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പൈതൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പൈതൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും പോപ്പുലറായി ഇതൊരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക്കിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്നൊന്നും അത്രയും ഇതിനത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നില്ല പകരം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് അത്രയും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി വന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ അത് അത്രയും ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ടു ലേൺ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുകളിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു എങ്കിലും അത്ര തന്നെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് നാസ ഗൂഗിള് പോലത്തെ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീമുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോലെയായി മാത്രമല്ല അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പൈതൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താണ് ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ വെബ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും പോലെയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ പൈതൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡൈനാമിക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഒന്നും പ്രത്യേകം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് കഴി കഴിയുന്നതിനെ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയും പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ കമ്പൈലേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല അതായത് അതിനകത്തൊരു കമ്പൈലേഷൻ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ റണ്ണൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പൈലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ദെൻ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് ടു ഡെവലപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പൈതൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അപ്രോച്ചാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു ലേൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സിമ്പിളാണ് ഈസി ടു ലേൺ ആണ് ബിക്കോസ് അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈതൻ ഈസ് ഈസി ടു ലേൺ ഇറ്റ് പവർഫുൾ ആൻഡ് വേഴ്സട്ടൈൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് മേക്ക് ഇറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ പൈതൻ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി വരാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈസിയാണ് മാത്രമല്ല പവർഫുള്ളാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വേഴ്സട്ടേൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ടൈപ്പിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ആണ് ഡൈനാമിക് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ആണ് ഓ പി ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈപ്പുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത്രയും വേഴ്സട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ പൈതൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൈതൻ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ നാച്ചുറൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്ത് അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മാറാൻ ഒരു
ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെബിനകത്തും എൻ്റർപ്രൈസിനകത്തും ത്രീ ഡിക്കകത്തും കാഡിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വി ഡോൺ നീഡ് ടു യൂസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടു ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക്കലി ടൈപ്പ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇക്വൽ ടു ടെൻ ടു അസൈൻ ആൻ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ഇൻ ആൻ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം വേരിയബിൾ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണത് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിങ് അലോഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പൈതൻ മേക്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീബഗിങ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ കമ്പൈലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പൈതൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഡീബഗ് സൈക്കിൾ ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡീബഗ് സൈക്കിൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനോ ഡീബഗിങ്ങിനോ ഒന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ടൈം ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് കമ്പൈലേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം അത്രയും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പൈതൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിന് നോ കമ്പൈലേഷൻ ആണ് അതായത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ് ഡീബഗിങ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പൈതൻ്റകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാട്ടിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പൈതൺ ടു വേഴ്സസ് പൈതൺ ത്രീ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഷൻ ഇറങ്ങി ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ വേർഷനും ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഇവിടെ പൈതൺ ടുവും പൈതൺ ത്രീയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ രണ്ട് വേർഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മോഡലല്ല അകത്ത് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കിടക്കുന്നത് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെൻ എവർ എ ന്യൂ വേർഷൻ റിലീസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട്സ് ടു സ്വിച്ച് ദ ന്യൂ യർ വേർഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വേർഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വേർഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഷൻ ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വേർഷനകത്ത് അതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്ഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ പൈതൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹവവർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈതൺ ദ ടു വേർഷൻസ് പൈതൺ ടു ആൻഡ് പൈതൺ ത്രീ ആർ വെരി മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ പൈതൻ ടൂവിൻ്റെ കേസും പൈതൺ ത്രീൻ്റെ കേസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പൈതൺ ടു വേഴ്സസ് പൈതൺ ത്രീ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് അലോഡ് ആണ് അതൊരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ നോ കമ്പൈലേഷൻ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ടു ലേൺ ആണ് ഈസി സിൻഡാക്സ് ആണ് പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വേഴ്സട്ടൈൽ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്